sebelumnya aja gue punya beberapa kelebihan kayak gue berprestasi di akademik pas SD ya sekarang gue udah bego banget otak gue tumpul makanya gampang nih goblokin laki-laki kayak kita tuh selalu dianggap di bawah padahal apa kita sama ngerti nggak sih kita tuh sama mau gendut mau kurus mau cakep mau kagak mau matanya belum mau matanya sipit mau matanya berkantong mau enggak itu tuh sama Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel youtube Queen Nah hari ini Queen gak mau bikin konten OTD Ataupun rekomendasi toko shop dulu Hari ini adalah story time Queen Susah senangnya menjadi orang gemoy gendut Dan menggemaskan gitu ya Nah buat teman-teman semua Sebelum ke videonya Kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Biar makin berkembang Nah kalau kalian misalnya gak suka dengerin gue cerita Udah keluar aja sono dah Oke, yes. jadi gue mau cerita. Uh, gue ini kan gendut dari lahir kayak enggak sih, maksudnya pengen gue kecil sih pas bayi gue kecil. Cuma kayak uh, gue tuh sudah gendut dari gue SD gitu, kayak sudah genut dari gue SD. Dan ya asal kalian tahu, gue tuh selalu mendapatkan diskriminasi sosial ketika gue menjadi orang yang gendut. Ya untungnya aja gue punya beberapa kelebihan kayak gue berprestasi di akademik pas SD ya. Sekarang gue udah bego banget, otak gue tumpul, makanya gampang nih gue blokin laki-laki. Abis itu ya udah karena gue gendut tuh jadi kayak teman-teman gue berteman sama gue cuma ya karena gue pinter jadi kayak nggak tulus uh, menjadi a friend buat gue gitu ngerti gak sih nah abis itu tuh gue menjadi selalu gendut gitu dan gue selalu diajakin gue kayak gendon kalian tau gendon gak sih gendon itu tuh ini ulet yang putih-putih yang di kelapa di pohon kelapa busuk jir masa gue disamain kayak gendon kurang ajar Nah, habis itu tuh gue tuh selalu diledekin gitu kayak gue diledekin kayak ban truk terus gue diledekin. Pokoknya banyak nih. Jadi gue tuh udah biasa diejek. Jadi kadang tuh gue bingung uh, mana yang ejekan, mana yang bukan karena gue udah kebiasaan diejek dari dari SD gitu. Dan kayak gitu tuh membuat ya namanya anak kecil mah yang jadi minder ya. Orang zaman gue aja tuh teman-teman pada pacaran sedangkan di sekolah gue tuh kagak ada yang suka sama gue karena gue gendut. Gue gendut hitam lagi. Ya udah habis itu tuh gue tetep diajakin, gue tetep ya pokoknya ketika lu memiliki wajah yang cantik dan ganteng maka 50% masalah hidup lu tuh bakal kelar gitu gue pernah, emang pernah kayak dulu tuh temen-temen yang cantik tuh selalu dibantuin sama temen-temen yang lain sedangkan gue kan gendut, gue kagak cantik jadi kayak gue tuh bapak kebiasaan sendiri jadi hmm, sebel banyak kayak gitu deh nah ya udah karena gue punya basic bisa bernyanyi ini gue masuk high school tuh Ya udah di situ gue mulai kelihatan di sekolah. Tapi ya karena gue gendut tetap aja gue tidak dilirik. Kayak kenapa sih orang gendut selalu menjadi manusia di bawah manusia yang lain? Padahal kan kita orang gendut juga sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih, sama-sama suka lawan jenis, ngerti gak sih? Kayak kita tuh selalu dianggap di bawah. Padahal kita sama, ngerti gak sih? Kita tuh sama, mau gendut, mau kurus, mau cakep, mau kagak Mau matanya belum, mau matanya sipit, mau matanya berkantong, mau enggak Itu tuh sama Tapi kenapa sih orang-orang tuh hobi banget Mendiskriminasi, terus kayak orang gendut tuh kayak orang yang patut dijauhi gitu Apalagi nih kalau masalah makan Pasti kayak, eh eh jangan makan sama dia ntar dihabisin Anjrot, gue juga punya otak kali, kagak mungkin ngabisin makanan elu Terus juga gendut gue banyak, gue bisa beli sendiri kali Segitunya banget sih kamu orang gendut Bahkan tuh kagak segan-segan tuh orang bilang Kayak, eh lu tuh kagak akan laku Kagak kagak yang ada yang mau sama lu Hah, Pokoknya gue down banget deh Setelah itu akhirnya gue berpikir bahwa Walaupun gue gendut, gue harus memiliki value Bagaimana cara kita menciptakan value dalam diri kita Kan kayak gitu ya, Akhirnya gue belajar uh, meng meng menggali, menggali potensi yang ada dalam diri gue Apa aja sih potensi yang ada di dalam, dalam diri gue Dan ternyata ketika gue ngaca Kayak gue gak jelek-jelek banget Walaupun gue gue cakep Dan walaupun gue cakep tuh sering kayak Kamu cantik banget sih Tapi saya gendut kayak sebuah kata Tapi itu tuh udah kayak tembok tinggi Penghalang sebuah Sebuah apa ya Pujiannya kagak jadi Karena kayak lu tuh cantik tapi lu gendut gitu kayak oh my god emang seberdosa itu kah jadi orang gendut njir kayak uh gitu ya udah habis itu tuh gue hanya berpikir bahwa orang gendut tuh harus tetap sama sama orang kurus kita harus memiliki value kita harus memiliki suara kita berhak untuk bersuara kita berpotensi buat bersuara jadi kita tuh sama anjrot ngerti gak sih lu hah gue nyebut lu semua 
yang masih nggak pede atau kalian masih merasa bahwa kalian tuh tidak berguna coba kalian gali potensi kalian kalian gali itu tuh, tuh kalian pasti ada tuh value dalam diri kalian yang bisa dibanggakan kayak nggak semua orang gendut itu ngerti nggak sih maksud gue kayak orang gendut tuh banyak yang berprestasi orang gendut banyak yang cantik contohnya gue tapi kenapa kita selalu dibeda-bedakan di sosial ngerti nggak sih kayak bahkan di tempat duduk gue pernah ngantri di rumah sakit dan yang dikasih tempat duduk itu tuh yang cantik dulu yang kurus dulu padahal gue berdiri di situ duluan apakah orang gendut tidak boleh duduk di kursi apakah orang gendut kalau duduk di kursi langsung kursinya potel enggak kan uh, kenapa harus kayak gitu heran banget gue itu tuh udah siapa sih yang ngajarin siapa yang ngajarin kalian bahwa kalian tuh membeda-bedakan orang gendut orang kurus orang cantik orang jelek orang hitam orang putih paling itu sama semua sama eh percuma kalau kayak gitu lu kagak bisa memanusiakan manusia padahal orang gendut itu juga manusia apalagi nih momen-momen idul adha gue sering banget sampai gue kayak udah kayak ayo udahlah gitu pasti nih kalau idul adha pasti kayak gini kamu jangan keluar keluar nanti kamu ini takutnya orang-orang bapak-bapak salah nyembelihnya mau nyembeli sapi tapi malah nyembeli kamu anjrot eh gue manusia ya bukan sapi dan gue tuh kayak ya emang dulu pertama-pertama dia gitu gue sakit hati kayak oh my god emang gue se seburuk itu kah sampai gue disama-samakan sampai hewan kurban ya walaupun misalnya gue dikurbanin pun gak akan enak daging gue alot njir tapi kenapa harus kayak gitu kayak ih emang udah sesempurna itu kalau kita balikin misalnya lu kurus dekil jelek marah tapi lu ngomongin kita kayak kagak punya otak kagak punya rahang ha emang mau pikir Orang gendut kagak bisa berprestasi. Emang lu pikir orang gendut kagak bisa punya value dalam dirinya? Bisa kali. Makanya ya, gue kasih tau sama kalian jangan pernah remehin orang gendut dan pernah ngehina orang gendut lagi. Dan buat kalian yang masih insecure, kalian masih nggak percaya diri sama bentuk badan kalian, ayo bangkit guys karena kita harus buktiin sama orang di luar sana kalau Orang gendut juga bisa, ngerti nggak sih? Orang gendut juga sama kayak orang yang kurus. Orang gendut juga memiliki peluang, memiliki kesempatan yang sama kayak orang yang lainnya. Emosi gue. Bahkan gue pernah diputusin cowok gue gara-gara gue gendut. Kayak, oh my god, gue gendut dari lahir. Lu nembak gue, lu suka sama gue, berarti lu ngerti kalau gue gendut. Emang pas lu nembak gue, lu buta? Kan enggak. Heran deh merona kayak gitu. Terus jangan khawatir ya kalau kalian takut orang gendut kagak bisa punya pacar tenang aja gue juga punya pacar dan buktinya dia menerima gue padanya terus buktinya tetap laku berarti kan orang gendut juga ada pasarnya berarti kan orang gendut juga ada yang suka dengan varian orang yang gemoy cuma memang kalau kita udah kegendutan ya udah maksudnya kayak badan kita udah nggak enak tuh ya olahraga untuk uh, agar badan kita lancar dan nggak berlebihan banget gitu tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa tapi tolong jangan pernah remehkan kita atau menganggap kita rendah dan sebelah mata karena kita sama-sama manusia lagi gitu deh pokoknya sering banget gue dihinahin anjrot bahkan sampai gue udah nggak ngerti itu hinaan atau apa gitu kayak nggak ngotak tuh yang ngomong kayak gitu pokoknya buat sahabat gemai gue di luar sana buat kalian yang punya cerita kalian drop di komentar mari kita bangkit bersama kita buktikan kalau orang gendut itu jangan Gak boleh, pokoknya kagak boleh dipandang sebelah mata Karena kita juga pantas untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama kayak orang-orang lainnya Hah, sebenarnya gue lagi pengen marah-marah karena banyak banget tugas gue Tapi gue marah-marah depan kamera aja Biar kalian semua ikut bergelora hmm, Kita semua sama guys, inget Kita semua sama, jangan pernah insecure lagi Kita semua harus percaya diri Apabila kita sendiri aja gak percaya sama diri kita Gimana orang lain mau percaya sama kita Ya yeah, sih, oke okay, buat yang udah nonton sampai akhir, kalian berarti gabut, thank you, see you on the next video, dan sampai jumpa.